Hello, hello. Welcome, guys. Welcome, welcome, welcome. How are you? Hi, teacher. Hey, good mo good evening. How are you? I'm fine. <laughs> I'm here I'm driving. Oh, okay. Very good. That's good. There's a lot of traffic. I, I was... Hey. I was in Salvador del Mundo right now in the... No. O sea, que andamos iguales. It's the same. Yeah. The difference is that I was in a motorcycle. So for ah. me, for me, traffic is not bad. <laughs> oh, no. Yo soy que ya no más. Voy a paso de, de llantita. Sí, me fijé. No, yo la moto rápido <laughs> llegué. Ay, no. Bueno, okay. aquí estoy, teacher. Cualquier cosa. Gracias. Ok, thank you. No me ponga thank falta, no me ponga falta. Ok, all right. That's ok. Don't worry about it. You'll be all right. Thank you. Ok. Bye. Bye-bye. All right, welcome back, ladies and gentlemen. How are you today? Very good. Excellent. Fine. Very good, Mabel. Very good, Rosa. Welcome back, ladies and gentlemen. 
Are you ready for your class? I said, is everybody ready for your class? Yes. Okay, very good. So um, yesterday, in yesterday's class, we were having a conversation and uh, the conversation was about can for abilities, can you sing a song? So right now we're going to do a little review of this information to refresh your mind. Vamos a hacer un repaso de lo que vimos ayer para refrescar nuestras mentes. Piano. So maybe we can enter the contest. Sure. One. Hi, everyone. In this class, you'll learn to ask and answer questions using can for ability. Let's get started by listening to a conversation titled, I can't sing very well. This conversation illustrates how this topic is used in a real life setting. I can't sing. Oh, look, there's a talent contest on Saturday. Let's enter. I can't enter a talent contest. What can I do? You can sing really well. Oh, thanks. Well, you can too. Oh, no, I can't sing at all, but I can play the piano. So maybe we can enter the contest. Sure, why not? Okay, let's practice tomorrow. Now let's analyze the examples on this chart. Can for ability. I can sing very well. You can sing very well. He can sing very well. She can't sing at all. We can't sing at all. They can't sing at all. Can you sing? Yes, I can. No, I can't. Can I sing? Yes, you can. No, you can't. Can he sing? Yes, he can. No, he can't. Can she sing? Yes, she can. No, she can't. Can we sing? Yes, we can. No, we can't. Can they sing? Yes, they can. No, they can't. What can I do? You can sing. Who can sing? Philip can. I would like to explain the usage of can. We can use can to express some kind of ability, whether that is related to sports, professional, something artistic, or something special. Singing is something that only a few people can do, and most people can't. In my case, I can't sing at all. Let me get started by explaining how to form statements with can. To do this, we can follow this formula. Subject plus can or can't plus the verb plus complement. Now let's analyze a couple of examples. I can sing very well. Uh, the subject is I. Then we're going to add can. After that we have the verb sing. Uh, finally we have a complement. Let's analyze one more example. She can't sing at all. The subject is she. Then we're going to add can't. After that, we have the verb sing. Finally, we can include a complement at all. Now let's learn how to form questions using can. To do this, we can follow this formula. The auxiliary can plus subject plus the verb, plus a complement. 
Let's analyze a couple of examples to make sure we understand this topic. Can you sing? First, we need to add the auxiliary can. After that, we include the subject. Next, we have the verb sing and a question mark. Finally, we can include a complement. In these examples, there is no complement, but we could add something like at home. These are yes or no questions. So the way to answer this type of questions is quite simple. For the question, can you sing, we can answer positively by saying, yes, I can. And we can answer negatively by saying, no, I can't. Let's analyze one last example. Can he sing? First, we need the auxiliary verb can. After that, we include the subject he. Next, we have the verb sing and a question mark at the end. We can answer positively by saying, yes, he can. And we can answer negatively by saying, no, he can't. Now it's your turn to practice using can and can't. I would like for you to talk about your abilities and the abilities of your friends, family, and co-workers. For example, I can play tennis, but I can't play basketball. My co-worker can design websites. but he can't program. My daughter can play the piano, but she can't sing. After you finish this activity, share your work in our discussion forums. All right, so this activity, we did it yesterday. Esto lo hicimos ayer. Eh, aquí tenían que escribir eh, oraciones, eh, cinco oraciones positivas y cinco oraciones negativas. Eh, ¿Todos hicieron la actividad o necesitan más tiempo para completar? Está. Sí, lo hicimos. Sí. Ok, ¿Todos, ¿todos lo completamos? Sí. Ok. So today, what I would like for us to do is uh, move forward, and we're going to be looking at section 5.9, um, which is section 5.9 right here. And we're looking at the instructions. Instructions. Gabriela is talking about things she can and can't do. Complete the sentences following the example. Instrucciones. Gabriela está hablando acerca de las cosas que ella puede y no puede hacer. Completa las oraciones siguiendo el ejemplo. Number one. Ejemplo. Example. I can't draw. No puedo dibujar. Do you understand? Yes. yes. Okay. I would like for everybody to do the activity in pairs, and then we're going to check it together. Any questions? No. Any questions at this moment? No. Okay. Let's do it. I'm going to help you if you need help.
Esta, esta voy por las cinco ahorita. Ok, si sí, me hace el favor para chequearlo acá. Sí, eh, la seis sería Ken, ¿verdad? Uh -huh. Sí, eh, la siete Ken y la ocho Ken. Y fíjate que yo así lo tengo, pero no sé si es que el... El can't, yo lo escribo, no sé, la computadora como que no me lo lee, no me lo lee bien porque me pone en, en los can't el chiquecito. No entiendo por qué. Sí, sí, sí. Quiero probar aquí, voy a copiar. Porque cada vez así como tú lo tienes, yo, eh, yo sí lo, así lo, lo había realizado, pero las Kent me las, me las toma como malas. Ya te aviso. Hola, teacher. Fíjese que estamos escuchando otro grupo. Hola. Oh, really? hola. Eh, hello. Hola, teacher. Fíjese que estamos escuchando otro grupo, pero ellos no nos escuchan. Me ha reventado el teléfono, me está quedando en carga también. Ah, oh, ok, ok. Give me a second.
Hola. Hola. Hola, Alba. All right, Hola. guys. Eh, los voy a volver a poner en grupos porque veo que eh, algo está pasando con el Zoom. Porque me hubo como... interferencia, teacher. Ajá, así que lo que vamos a hacer es eh, voy a volver a crear los grupos. Ok. Ok, denme un segundito, por favor. Un par de minutitos. Hi guys, eh, vamos a volver a crear los grupos porque como que había interferencia en el Zoom. Denme chance. Ok, ready, let's go. Nosotros ya terminamos, teacher. Tomen café con pamba. <risa> si sí, ya terminó, pueden continuar la otra sección. O ya terminó todo. Finish. Ya, ya terminamos. Ah, okay. Todo, ah, okay. ah, pues los voy a poner a ustedes con Alba para que le ayude Patricia. Y voy a poner a Norbert con Jonathan para que le ayude a Jonathan. Okay. Por favor. Buena. Hello. Ah. A volver a cantar. <risa> Volvamos a cantar en el bosque de la China. Bueno. Entonces, eh, la compañera dice que tiene problemas con el audio. Ah, ok. Cantemos nosotros. <risa> So, ¿Qué hacemos, muchachos? Como ya los tres terminamos, ¿qué podemos hacer? Tomar café con pan. Eso, ¿cuál del pan? Mal, no es mala idea. Teacher, invita. <risa> ya, alguien nos invita el teacher. No, a mí me había pasado algo raro en la, en la plataforma, la lección, la sección 4, ya había hecho... Hola. Hola. Se me inscribí para otro curso. Ahí estamos viendo si todavía podemos. <ríe>
I can't wash, but I can iron. All right, all right, ladies and gentlemen, is everybody finished? Yes. Okay. Okay. So now um, what I would like for us to do is uh, go over the activity and I would like for us to check. Now um, to check on this one, we're gonna look at this right here. All right, what's the answer for this one? Number two. What is number two? I can act. I can act. Number three? I can't, I can't sing. sing. I can't sing. Number four. I can fix I cars. Can fix I can fix cars. cars. Number five. I can play I can tennis. Play I can play tennis. tennis. Number six. I can't I can skate ice. very well. <laughs> <laughs> I went to I went to Linda Vista in El uh, Boquerón. Uh, Linda Vista Garden. Aha, uh -huh, Linda Vista Gardens in in the Boquerón. Volcatenango. Volcatenango, yes. <laughs> I I was in a pista. Yeah, I was ice skating uh, and I fell down two times. Wow. Dos veces me caí patinando en esa cosa. Chiquito los patines. <laughs> Grande. <laughs> okay. All right, number seven. I can play the piano. I can play, play the, the piano. piano. Number eight. I, I can't can cook. I at all. At all. I can cook. cook at all. Pobrecita. Burger King girl. <laughs> all right, correct, 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 correct. Ding, 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 ding. Perfect. Any questions about this activity? Questions about this? Okay. 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 Now we're looking at word power, abilities, and talents. Different abilities and talents. Let's get started by listening to some common abilities and talents. Word power. Musical or artistic. Paint pictures. Play the violin. Sing English songs. Technical or mechanical. Design a web page. Fix a car. Fix a motorcycle. Athletic. Do gymnastics. Ride a horse. 
surf. Other. Bake a cake. Play chess. Tell good jokes. Now I would like for you to do a couple of things. First, categorize these activities using the categories musical or artistic, athletic, other, technical or mechanical. Uh, just like you see on the example, other, bake a cake. Then I would like for you to use the vocabulary and relate it to yourself, a family member, or a friend. For example, I can fix a car, but I can't fix a motorcycle. After you finish this activity, share your work in our discussion forums. this activity share your all right all right everybody repeat please bake a cake bake a cake, bake a cake. design a web page design a web page do gymnastics do gymnastics fix a car Fix a car. Fix a motorcycle. Fix a motorcycle. Paint pictures. Paint pictures. Play chess. Play chess. Play the violin. Play the violin. Ride a horse. Ride a horse. Sing English songs. Sing English, English songs. songs. Oh, that's good. Sing English songs. That's good. That's good. Tell good jokes. Tell, Tell good, good jokes. jokes. Ah, no, se me olvidó. Surf. 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 Okay. So, um, this is going to be, lo que van a hacer ustedes es darme por lo menos siete oraciones utilizando estas frases y utilizando el can y el can't, así como vemos el ejemplo acá. ¿Alguna consulta sobre este vocabulario? Questions, ¿Qué significa questions? bake a cake? Bake a cake es, eh, bake quiere decir hornear, como por ejemplo tú dices bake turkey, Pavo horneado, baked chicken, pollo horneado, um, baked potatoes, papas horneadas. Do you understand? Guys, do you understand? Bake a cake? Yes. Okay. Yes. Yeah. Okay. Another question? Okay. Another question? No. Somebody? Okay, we're going to work in pairs and we're going to do the activity. Let's go. Entendió lo que vamos a hacer. Hola. 
Siete oraciones dijo. Yes. Por lo menos siete. Digamos, <laughs> puedo arreglar un carro, pero no puedo hacer hornear un pavo, por ejemplo. Uh -huh. Esa es una oración. Um, ok. Vaya, veamos qué podemos hacer entonces. Va. Estoy, estoy escribiendo. Debemos de poner algo que podemos hacer y algo que no podemos hacer. Es como un ejemplo. That's right. Así como. Acá. Sí, sí. Acá. Uno. Sí, así como yeah. vemos acá. Y acá, en Things, acá. Uh -huh. No lo puedo hacer. Uh -huh. Otra. Estoy escribiendo, estoy escribiendo. A quien a ve a que I can bake a cake. No, no, perdón, no, no entendió. No, a ver, dígame otra vez. I can bake a cake. Eso sí lo puedo hacer. Mm. De hornear un pastel. Sí. Ajá. <risa> Usted no ha hecho ni una. Eso estoy viendo, ¿qué? <risa> que ahorita no me fluye en la idea. <risa> Vamos a ver. Vamos a ver qué podemos poner. Quiero ver. Y solo vamos a utilizar el yo puedo, yo no puedo. Yo no puedo y el yo puedo. Según lo que usted pueda, lo que no pueda. O sea, como, como son oraciones, ¿verdad? No, no, sí. I can play the violin. Yo no puedo tocar el violín. Ah, ya. Yo tengo una aquí. I can eat a lot. Y, but I don't like to cook. No sé si me entendió. Hola. Hola. Sí me escuchó. Eh, dijo dos. Ajá. Pero no, 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 no. I can. La segunda. I can eat a love. A love. Y uh, love. Y no. but I don't like to cook. Sí, también. Digo yo, ah. Estos no tres. Sé. Cinco. Son siete, me faltan dos. Son siete, pero cada una lleva dos, ¿verdad? Ajá. Ay, no, qué hueva. Vamos a ver, vamos a ver otra.
Esta sería I otra. Ah, uh, dio. I can fix a motorcycle. I can, perdón. Fix. 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 Ok. A, A, A. Usted me escucha bien. ¿Sí? Es que yo la escucho como cortada. Le digo yo otra, falta una, ¿verdad? Uh -huh. I can go to the beach, but I can, no sé cómo se pronuncia esa palabra, nadar. Swim. Swim, ¿verdad? Con esa las completamos. Bye. Uh -huh. Las repetimos. Sí, ¿verdad? Nos hace falta. No. Las repetimos. Ok. Empieza usted, empiezo yo. Espéreme ahorita. Um, diga usted las suyas y yo voy a decir las tuyas. I can fix a car, I can buy, a, I can bake a cake, I can play the violin, I can fix a motor supply. Ok. Yo solo le dije cuatro. Quiero ver. Sería, I can eat a lot, but I don't like to cook. Y I can go to the beach, but I can swim. Malo que se dijo, ¿verdad? Sí. Estamos ya. Uh -huh. Somos expertos. Ay, no, usted. Ay, Dios. Pero vamos a aprender. Sí, así es esto. Para eso estamos, para aprender. Exacto.
All right, all right, ladies and gentlemen, welcome back, welcome back. Is everybody finished or do you need more time? Finished. Everybody finished? Finished. Or do you need more time? All right, yeah, everybody finished, that's good, okay. Now we're looking at 5.12. By the end of this class, you will read and discuss an article about four unique American races. You will also develop skills in reading for specific information. Eh, ¿Se acuerdan aquella vez hicimos uno de lectura que yo les dije que era skimming y scanning? ¿Se acuerdan que era, un, era una habilidad que tenemos que desarrollar? ¿Se acuerdan? Ok, so esta es un poco diferente. Esta no es skimming and scanning. Skimming and scanning es cuando solo escaneas la información. Esta no, aquí estás leyendo para información específica, más en detalle. Al final de esta clase, ustedes leerán y discutirán un artículo sobre cuatro carreras americanas únicas. Ok, y, y la frase americanas únicas... Van a ver por qué. Y les digo que no van a ver a un salvadoreño haciendo esto. Right? Solo los americanos. Yo no lo haría. Así que no, no, los salvadoreños no estamos tan disparados. Los gringos hacen unas cosas que Dios guarde. For reals. You know, yo los veo, pero de lejitos. Listen, please. <laughs> Soy malo, uh, sorry. Hi, everyone. In this class, you'll read an article about four unique American races. You'll also develop skills in reading for specific information. Race the U.S. Climb the stairs of New York City's Empire State Building in the Empire State Building run-up. The climb is 1,050 feet, 320 meters, 86 floors, or 1,575 steps. Winners can reach the top in just 10 to 11 minutes. Can you? Take 8 or 10 days to race across America. From Irvine, California to Savannah, Georgia, cross the entire U.S. in this 2,900-mile, 4,667-kilometer bicycle race. In this race, there are no timeouts for sleep. For 8 to 10 days, racers can sleep only about 3 hours each day. Race on the exciting white waters of the Arkansas River in the Downriver Race. Winners complete the 25.7 miles, 41.5 kilometers, in just two hours. This is the longest downriver race in the U.S. One person, one boat, take the challenge. Only possible in Alaska, the Iditarod Sled Dog Race. Race from downtown Anchorage to Nome, over 1,150 miles. 1,850 kilometers through cold, wind, and snow. Winners usually finish the course in 9 to 12 days and receive cash prizes. All right. So, para esta actividad, lo que usted va a hacer es grabarse, grabarse pronunciando lo que acaba de escuchar y después lo va a poner acá así como lo han hecho estas personas. Do you understand? Do you understand? So va a grabar en Vocaru leyendo los artículos y los va a poner en el discussion forum. Teacher, solo una pregunta es uno por uno por por artículo o uno solo por los cuatro artículos. Eh, no puede ser un artículo por persona. Para que no sienta muy pesado. Ok.
Good evening. Don Marrero. Hola, hola. Hola, Michelle. Hola, Michelle. Este, ¿ya tiene la aplicación? Eh, sí, sí, sí. Ya la tengo. De Bocarao, ¿verdad? Sí, sí. No sé, a mí me está fallando la computadora y no quiere darme nada. Eso es, eso es como ya hace rato que estoy intentando arreglarla y no. No le da nada. Señor, me... señor. Ay, que se me está trabando. Bueno, ya. A ver si mm. puedo. Bueno. Artículo. Ok, ya. Y los diálogos están en la... En la plataforma. 5, 13, ¿verdad? Sí, sí. No, no, sí. No, 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 no. ¿Logró grabar el suyo? No, todavía no. Todavía no. Rice to USA. They are the days to raise a Christ America from Irving, California. Para este 2.900. A mí se me olvidaba cómo me dice mil. Eh... Dice tu, tu, tu milio. Mm. Pero, pero, ajá, ajá, pero, 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 no pudo buscar la, la aplicación. No? Sí, ya la tengo. Este, solo que igual el, el diálogo tengo que ver cómo lo voy a porque todos están un poco complicados. Sí. Permítame. Cómo no, cómo no. Teacher, teacher. Teacher. Hello, Patricia. How are you? ¿Cómo se pronuncia 1575? 
1575 se pronuncia 1,575. Mm, ok, ok. Mm -hmm. Gracias. <laughs> Sin grabarlo. Uh -huh. Pero no lo tiene a Ajá, no, solo en la, en la plataforma. Solo en la plataforma y, y yo aquí sí no sé cómo meterme a la plataforma y compartirla con usted. Sí, ni yo, yo porque en el teléfono lo... Ajá. Uh -huh. La plataforma. Ajá. Uh -huh. Sí. Pero, o sea, ahorita está en la plataforma, ¿no? No, no, no. En ah. el cuaderno. El cuaderno. Ah. Ajá. Ya, ya lo entendí. Bueno, de todas formas, ya acabó el tiempo. <risa> Ay, Dios mío. Ajá, por eso le había dicho otras palabras, porque en el cuaderno la... Ajá. Para mañana me voy a... Voy a ver cómo hago para meterme de... Yo solo para... para la plataforma de... All right, guys, time's up, time's up, time's up. We got to go, we got to go, we got to go. <clears throat> so right now, uh, please go ahead and keep on working on the platform. Uh, don't stop. Already today is Tuesday. Tomorrow is Wednesday. And then Thursday, and that's it. And then we will go on the Christmas holiday vacation. However, I need for everybody to please continue working on the platform, continue progressing and uh, finishing the activities uh, that you're supposed to be doing on the platform. All right. Yay. Thank you, Patricia. <laughs> Right, guys, see you tomorrow. Good night. Bye. 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 B